Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Dneska se společně podíváme na ten vak na vodu, kde se Seeker a jeho společnosti Hydrapek. Jdeme na to. Společnost Hydrapek má spoustu různých řešení pro přenášení vody, pro hydrataci a momentálně mají i svoje filtrační řešení, což je super, jelikož oni mají vlastně svůj vlastní systém, tedy ten plug and play, který se tady za chvíličku vysvětlíme a k tomu vy vlastně můžete používat nějaké další věci, jako je například filtr, jako jsou například různé hadičky a jako jsou například různé redukce a samozřejmě i potom samotný nějaký lahve. Plug and play spočívá v tom, že tady nahoře máte vlastně jenom takovou krytku prachovou, uvnitř toho máte víceméně takový velice podobný systém, jako je třeba na zahradních hadicích, kdy vy to vlastně jenom vyměňujete různým způsobem tak, abyste dosáhli té svojí vysněné kombinace. V tomhle tom případě my se podíváme na to, jak vlastně vypadá, když si koupíte tuhle sadu, která má 6 litrový vak a má k tomu hadičku a má k tomu dokonce i právě ten filtr. Tahle sada spolíhá na to, že vy vlastně budete mít následně všechno, co potřebujete k tomu, abyste mohli si někam mít, nabrat si tam tu vodu, rovnou si ji přefiltrovat a začít ji pít. Pojďme začít tím vakem. Vak má objem 6 litrů, je vyrobený z termoplastického polyuretanu, což je materiál, který je vysoce odolný, zároveň je takhle pěkně tvárný, jak je vidět, tak se to hezky chová podle toho, kolik tam bude mít vody, tak tak moc to bude zmáčknutý, tak moc to bude vlastně jakoby složený a zároveň je kombinovaný s nějakými dalšími věcmi, jako jsou třeba takhle na stranách tyhle ty různé průvleky nebo průvleky tady takhle na téhle straně. Následně máme tady takovýhle madlo pro přenášení, zároveň i takovýhle tady nahoře průvlek pro například využití při zavěšení někam na nějaký systém a samozřejmě máme ještě jeden průvlek tady takhle ze spodu, abychom to na něj mohli pěkně zavěsit. Nicméně teďka vás určitě napadá otázka, jakým způsobem tenhle ten spodní průvlek funguje, protože ono to víceméně úplně nevypadá tak, že by to mělo být moc pevný. Já jsem tomu ze začátku taky nechtěl úplně věřit, ale věřte mi, že tohle je něco, co opravdu toho hodně vydrží. Já jsem to zavesil na strom, měl jsem v tom tedy 6 litrů, tedy dejme tomu 6 kg, a pěkně jsem si to v tom takhle zavěsil a ještě jsem to táhal, abych vyzkoušel, že to opravdu bude fungovat a krásně, opravdu krásně to na tom vyselo. Jako u závěr, tady máme standardní výčko s průchodkou, s tím plug and play systémem a má to 42 mm průměr. Takže vy si na to buď to můžete namontovat filtr, který má vstup 42 mm, a nebo si můžete vzít úplně v pohodě například takovýhle filtr, který právě funguje s tím plug and play a jak jsem říkal, který už dostaneme k tomu. Pojďme se na chvíličku zaměřit na ten filtr. Filtr zvládne přefiltrovat 1500 litrů, dokud ho nevyhodíte. Spolíhá se na takový ty dutý vlákínka, který mají opravdu malinký průměr, takže nepropustí i e coli různý parazity a takovýhle věci, což je samozřejmě super, pochopitelně jaký kolejné čistoty a tak dál, ale co to nefiltruje, tak to nefiltruje například, neudělá to ze slaný vody sladko, a samozřejmě to nefiltruje žádný viry, ale různé prvoky a takovéhle věci to vám to dokáže přefiltrovat. Pokud se chcete zbavit těch, z těch věcí, o kterých jsem mluvil, tak je potom potřeba to ještě přefiltrovat nějakou tabletou nebo převařit to nebo něco takového, aby vám to vlastně potom vznikla úplně, úplně bezchybná voda, která je naprosto, naprosto bezproblémová. Takže na to je potřeba myslet. Jak jsem říkal, tenhle ten filtr zvládne přefiltrovat nějakých 1500 litrů a jeho filtrační rychlost je 1 litr za minutu a využívá k tomu gravitaci. Takže já to vlastně na to jenom napojím velice jednoduše, využiju k tomu tuhle stu. Hadičku, jelikož ta hadička má na konci u závěr a kdybych to na to napíchnul bez té hadičky, tak to potom bude problém, jelikož mi to z toho začne protejkat. Takže já to takhle vlastně na to nacvaknu, takhle se to někam zavěsím a následně můžu tuhle z tu hadičku zmáčknout, tak aby mi to začalo filtrovat tu vodu. Ten filtr je samozřejmě potřeba nějakým způsobem čistit a nějakým způsobem se o něj starat. Jak to on z toho probíhá? Je to vlastně úplně jednoduchý. Já v tuto chvíli mám takhle to pěkně zařízený, takhle to pěkně udělaný a v okamžiku, kdy vždycky přijdu z nějakého výletu, z nějaké mojí túry, tak jenom co potřebuji udělat, je vždycky z toho tu vodu vyklepat. Tu byste měli vždycky vyklepat v okamžiku, kdy ten filtr přestanete používat, aby v tom zkrátka ta voda nebyla. A já vlastně jenom sem nasadím na tu protistranu takovou 
takovou redukci na to naši robou flašku a celý to tím vlastně propláchnu tak, aby to zkrátka všechny ty nečistoty, které se tady v tom zachytili, tak aby se dostali zpátky zase ven. Jak jsem říkal, ten proces bych měl opakovat vždycky v okamžiku, kdy se vrátím někde z nějakého výletu, zkrátka, abych to měl neustále čistý, protože pochopitelně v okamžiku, kdy ten filtr se nám začne ucpávat, tak to bude problém, protože nebude fungovat tak, jak má. Další věc, na kterou musíte myslet, je, že ta voda v tom nesmí přemrznout a zároveň do toho nemůžete dát vodu, která má víc než 40 stupňů, jelikož ty vlákna by se poškodily a byl by to problém, protože by to nefungovalo tak, jak má, kdybyste se na to spolíhali, ta voda by nebyla tak čistá a asi víme, jak to může dopadnout. Můžete mít nějakou úplavici nebo cokoliv takového podobného a to určitě není nikomu úplně příjemný. Jinak za mě je to hezké řešení, já to koukám tak, že si můžu dojít někam pro nějakou vodu, který když nebudu věřit, tak ji můžu prohnat filtrem a můžu to nadávkovat třeba do menší chlahví, můžu například s tou vodou i umýt nádobí, jelikož já tam ten filtr vůbec nemusím zapojovat, vlastně tam můžu úplně v pohodě dát jenom tu koncovku a používat to bez toho, a prosto v cajku, jo, opravdu ten průtok, jak je vidět, tak je super. A zároveň je super to, že tím, jak vlastně se to z toho odčerpává ta voda, tak tím, že to je celý měkký, tak ten, ta flaška se bude postupně stahovat, zmenšovat, zmenšovat. Není to tak, že kdyby to bylo pevný, pevný materiál, klasická flaška, tak v určitou chvíli vám tam vznikne vlastně podtlak, který tu kapelinu už nepustí ven. Tady tím, že se to krásně furt celý zmenšuje a celý se to takhle vlastně jakoby bortí, tak vedou stále tam bude vlastně odkaď brát a ta voda se vám jen tak nezastaví. Ta hadička k tomu je taky pěkně udělaná, máme ji vlastně takovým způsobem řešenou, že já tady mám ten plug and play, na konci mám potom vlastně tenhle ten ventilek, který já buď to stisknu a teče mi to, nebo to stisknu a zajistím a bude mi to týct pořád a když to chci vypnout, tak do toho jenom také strčím a ono to hezky vyskočí a je to zase celý úplně v pohodě. Filtr, kdybychom nechtěli používat, nebo kdybychom chtěli používat filtr na jiné věci, tak je to samozřejmě možný, je kombinovatelný s čímkoliv od společnosti Hydrapek, který využívá vlastně ten plug and play systém. Takže například do nějakých kejmlbeků nebo něco takového, tam já to klidně můžu cvaknout, my do mezi kusu jenom vindám vlastně tu hadičku, cvaknu to do kejmlu, vrátím tam zpátky tu hadičku a budu to vlastně tu vodu tahat samozřejmě s nějakým určitým odporem, no to je potřeba myslet, a budu to tahat skrz ten filtr. Další potom možností je, pokud to má koncovku vlastně s tím plug and play, tak jenom na konec té hadičky si to můžu vrazit ten filtr, vrazím si sem to pítko jenom a vlastně si to můžu pít skrz tu hadičku. Jo, je to vlastně na vás, jak to budete používat, ale líbí se mi, že ten systém je kompatibilní vlastně se vším, co využívá a co dělá společnost Hydrapek a se vším, co má právě tenhle ten plug and play systém. A jak je vidět, tak tady jsou nám to také trošku bortí, protože já jsem samozřejmě už natáčel s tím nějaký záběry, takže tam mám upuštěnou vodu. A co je paráda, tak v okamžiku, kdy já to úplně celý vypustím, tak ta nádoba, ta baňka, jestli to tak můžu říct, je relativně opravdu malá. A já vám sem ještě hodím záběr, abyste viděli, jak to vypadá. A vy k tomu dostanete ještě normálně takový obal na to, to si jenom v pohodě vrazíte někam do batohu a nemusíte to řešit, což je za mě úplně super. No, přátelé, já si myslím, že už to bude všechno o týdlen z té tý nádoby, o týdlen z té tý lahvy, o tom rezervoáru Seeker od společnosti Hydrapek, jak jsem říkal, objem 6 litrů, termoplastický polyuretan, rostanou k tomu navíc i filtr s touhle hadičkou, to znamená pěkná sada, která je využitelná v mnoha směrech. Díky moc za vaši pozornost, mějte se krásně a někdy příště. Ahoj.